ഹായ് നിസാരത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീസണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫേസ്റ്റ് സീസൺ ഒരു ഓവർ ഹെൽമിംഗ്ലി പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു സോ താങ്ക് യു പക്ഷേ ഫേസ്റ്റ് സീസണിൽ ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് സീസണിലെ ടോപ്പിക്സ് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു ഗോസ് ഏലിയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഐശ്വര്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡെത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ അമേരിക്കയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റോബറി കിഡ്നാപ്പിംഗ് മേർഡർ ഇതെല്ലാം ഒരു അലാമിങ് റേറ്റിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊന്ന് ഭയങ്കര കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അമേരിക്ക ഒട്ടും ഒരു സേഫ് സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ ബിൽ ക്ലിൻറ്റൺ പറഞ്ഞു അവർ കൺട്രി ഈസ് നോയിങ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കെയോസ് ക്രിമിനോളജിസ്റ്റായ ജെയിംസ് ആലൻ പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് സെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അമേരിക്കയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് ഇരട്ടിക്ക് വന്നു അതൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ എത്തുമെന്നു ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ടൂ തൗസൻഡ്സ് എത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻഫാക്റ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ഓൾ ടൈം ലോയിൽ എത്തി ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡായി പക്ഷേ എനിക്ക് വിസ് അവർ പോലീസിനെ കൺഗ്രാലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോലീസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് പുതിയ ഗൺ കൺട്രോൾ ലോസ് കാരണമാണ് ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും കാരണമല്ല അമേരിക്കയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് ടൂ തൗസൻഡ്സിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് കുറയാൻ കാരണമായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നോർമ മെക്കോർവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ ഒരു അബോർഷൻ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ക്രൈം റേറ്റ് കുറയുന്നതും ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയ അബോർഷനും തമ്മിൽ എന്ത് കണക്ഷൻ നോർമ മെക്കോറി ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായിരുന്നു ഷി വാസ് പുവർ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൽക്കോളിക് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസർ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാർ ഓൾറെഡി രണ്ട് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളെ അഡോപ്ഷനും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ തീരുമാനിച്ചു പുള്ളിക്കാരിയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രസവത്തിനും കൂടെ ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാന്ന് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാർ അമേരിക്കയിലെ കോർട്ടിൽ അപ്പീൽ ചെയ്തു അബോർഷൻ ലീഗലാക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ അമേരിക്കയിൽ മിക്ക സ്റ്റേറ്റ്സിലും അബോർഷൻ ഇല്ലീഗലായിരുന്നു ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നോർമ കേസ് ജയിക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ അബോർഷൻ ലീഗലാക്കുകയും ചെയ്തു നോ അബോർഷൻ ലീഗലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോളമുള്ള സ്റ്റഡീസ് കൺക്ലൂസീവ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ല ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ജനിച്ച നല്ല പാരൻസ് ആൾ റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളെ മര്യാദയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ മോശം പാരൻസ് ആൾ റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് ആൻഡ് അബോർഷൻ ആർക്കാണ് ആവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യലോ ഇമോഷണലോ ഫിസിക്കലോ മെൻ്റലോ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് അബോർഷൻ ആവശ്യം അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് അബോർഷൻ ആവശ്യം ആൻഡ് അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ടീനേജ് പുവർ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൽക്കോളിക് ആയ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇവർക്കെല്ലാം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇവർക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അബോർഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അബോർഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ജനിക്കാതെയും അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ മോശം ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും അതായത് ക്രിമിനൽസായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞു സോ ആസ് വി ക്യാൻ സി അബോർഷൻ ഒരു മോശം കാര്യമല്ല മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഒരാളെ ഒരു മോശം ലൈഫിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം അയാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അബോർഷനോട് ഇത്രയും വിരോധം ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അബോർഷൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡെത്ത് and we all fear death hippopotamus monstros escupedaliophobia is the fear of long words the fear of death is thanatophobia thanatos was the greek god of death and ella cultures lum namukku gods of death ne kaanan pattum hindus nadu yaman aan egyptians nadu anubis aan romans nadu pluto aan and greeks nadu hades and thanatos aan pakshe idu or religious approach aanu i don't think we believe in
അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഡെത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡെത്തിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ പേടി ചിലർ പറയാക്കും ഡെത്തിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ചിലർ പറയാക്കും ഡെത്തിനെ പേടിയേ ഇല്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എവ്രിബഡി ഫിയേഴ്സ് ഡെത്ത് അറ്റ് എ സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്നാണ് സയൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈഫിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ പേടി എനിക്ക് ചലന്തികളെ പേടിയാ ചിലർക്ക് ഹൈറ്റ്സ് പേടിയാ ചിലർക്ക് സ്പീഡ് പേടിയാ പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് ഡാർക്ക്നെസ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടിൽ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ പലർക്കും ഇരുട്ടിനെ പേടിയാണ് ഇത് ഫിയർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് കോൾ നിക്റ്റോഫോബിയ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എവല്യൂഷണറിലി നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഹണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വലിയ ജീവികൾ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇരുട്ടിൽ അവർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരെ ബാക്കി ജന്തുക്കൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവല്യൂഷണറിലി ഫിയർ ഓഫ് ഡാർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മളെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുട്ടത്ത് പുറത്ത് പോകാതിരുന്ന ആൾക്കാർ സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഫിയർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ളത് ഇൻഹെറൻലി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോൺലിനെസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആയിരുന്നു മാൻ ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഹണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഉള്ള ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫിയർ ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഉണ്ട് സോ വട്ട് ഐം സീയിങ് ഇസ് ഓൾ അവർ ഫിയേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എണ്ണൂറ് കോടി ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ഭയവും ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ എണ്ണൂറ് കോടിയല്ല പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനായിരം കോടി ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പതിനായിരം കോടി ആൾക്കാരിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലായിരം കോടി ആൾക്കാർ മരിച്ചതും ലോൺലിനെസ്സോ ഡാർക്ക്നെസ്സോ കാരണമല്ല മലേറിയ കാരണമാണ് പക്ഷെ കമൺ മലേറിയ ഇപ്പോൾ അത്ര ഒരു ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് അല്ല അത് ട്രീറ്റബിളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ വൺ കില്ലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് ലോകത്തിലെ പതിനാറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കാരണമാണ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡെഡ്ലി ആണ് സ്ട്രോക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കാരണമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം ആറ് കോടി ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു നോർമൽ ഡേയിലെ കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാർസ് പാൻഡമിക് ഇങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഈ കൗണ്ട് കൂടും ഹിറോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ മരിച്ചു സോ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കൗണ്ട് കൂടും പക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ച ദിവസം ജാനുവരി ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ചൈനയിലെ ഷാങ് സി പ്രൊവിൻസിൽ അവിടെ ഷാങ് സി എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ചൈനയിൽ മാത്രം ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഒരു ദിവസത്തിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് സോ സ്കെയർ യുവർ ഡെത്ത് ഇപ്പോഴൊരു റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കും ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും ഒരു റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാഫിക്ക് കൂടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബൈക്കിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഈ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ മൈക്രോമോട്ട്സ് വൺ മൈക്രോമോട്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വൺ ഇൻ എ മില്യൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എറ്റ് ടെൻ മൈക്രോമോട്ട്സ് അതായത് ടെൻ ബൈ വൺ മില്യൺ വിച്ച് മീൻസ് വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമോട്ട്സ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ മില്യൺ വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് നിങ്ങൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈക്രോമോട്ട്സ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ വൺ മില്യൺ വിച്ച് ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ പ്രോബിലിറ്റി
പക്ഷെ ബയോളജിക്കൽ ഡെത്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആസ് ഓഫ് നൗ ബയോളജിക്കൽ ഡെത്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആൽക്കോർ പോലുള്ള ക്രയോണിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രയോണിക് ഫെസിലിറ്റീസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആൽക്കോർ പോലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ പോയി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി അവരെടുക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി അവർ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന വെസൽസിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബോഡി അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് നൂറ് വർഷത്തേക്ക് നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തു മനുഷ്യനെ ബയോളജിക്കൽ ഡെത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ ബോഡി എടുക്കുന്നു നിങ്ങളെ ബയോളജിക്കൽ ഡെത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ ജീവനിലേക്ക് വരുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വിയർഡ് ആൻഡ് സം വേസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ഓൾസോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ്സ് വിയർഡ് ബട്ട് ഐ റിയലി തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ പക്ഷേ ആൽക്കോർ പോലുള്ള ക്രയോണിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏണസ് ബെക്കർ ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ഫേമസ് പുളിച്ചർ പ്രൈസ് വിന്നിങ് ബുക്കായ ഡിനയൽ ഓഫ് ഡെത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് തരം ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ സെൽഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ സെൽഫുണ്ട് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സെൽഫാണ് എൻ്റെ ഈ ബോഡി നമ്മുടെ ഈ ബോഡി നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ സെൽഫാണ് തിന്നുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ബാത്റൂം പോകുന്നതും എല്ലാം പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ സെൽഫുണ്ട് ഇപ്പം ഒരാൾ പറയാണ് അനന്തരാമൻ ഒരു നല്ല യൂട്യൂബറാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എൻ്റെ കോൺസെപ്ച്വൽ സെൽഫിനാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോൺസെപ്ച്വൽ സെൽഫിൻ്റെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫേമസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫേമസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ പേരിൽ നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ഉയർത്തുന്നു നമ്മൾ കുറേ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നു അവാർഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പേര് ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്വൽ സെൽഫ് ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ഈ കെട്ടിടം പണിയുന്നതും ഫേമസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പണിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പണിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫേമസ് ആവാനും ഗ്രേറ്റ് ആവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ യൂട്യൂബർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരനെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് എൻ്റെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പ്രോജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ വെരി സയൻറ്റിഫിക്കലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് ഡോൺ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ് ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിയാ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിയാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി പറയും പക്ഷേ ഇല്ല ലോകം നമ്മുടെ ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് ബയസ് മാത്രമാണ് സോ ഇൻ ദി എൻഡ് ഐ ഗസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സീ എസ് സോറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെത്ത് എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡെത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല വീഡിയോൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഡെത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡെത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇല്ല ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആർക്കും എന്താന്ന് അറിയൂടാത്തൊരു കാര്യം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ കാഴ്ചയുടെ ആബ്സെൻസ് എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാണ് കാഴ്ചയുടെ ആബ്സെൻസ് എങ്കിൽ ശരിയല്ല അത് ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ട് എന്താണെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ആൻ ആബ്സെ